মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি আসসালামু আলাইকুম আজকে আবারও আমি ছোট্ট একটা ব্লগ নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়েছি আশা করি ভালো আছেন খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে রসুনের খোসা ছাড়িয়ে এটাকে ব্লিন্ডার করে সংরক্ষণ করা যায় সেটাই থাকবে আজকে আমার এই ব্লগটিতে আশা করি ভালো লাগবে আপনাদের আমরা তো সবাই জানি রসুনের কুয়াগুলো মুখের দিক থেকে সব জোড়া লাগানো থাকে এ কারণে প্রথমে আমি এই রসুনের গোড়ার দিক থেকে ছাড়িয়ে নেব এভাবে কেটে সবগুলো আলাদা করে নিব এবং পেছনের অংশ চাকু দিয়ে কেটে আলাদা করে নেব দেখুন আমি কিভাবে করছি এভাবে আমি সবগুলো রসুনের গোড়া থেকে ছাড়িয়ে নিব এই তো হয়ে গেল সবগুলো রসুন আলাদা করা এখন আমি এই রসুনগুলোকে একটা এয়ার টাইট ব্যাগে ভরে নিব ইচ্ছা করলে আপনারা মোটা যে কোনো পলিথিন ব্যাগে ভরে নিতে পারেন খেয়াল রাখতে হবে ব্যাগটা যেন একটু মোটা হয় এবার আমি ব্যাগটার মুখ লাগিয়ে দিলাম এবার একটা হাতল বা বেলনার সাহায্যে এভাবে চেপে চেপে বাড়ি দিতে হবে রসুনগুলো থেতলে গেলেও সমস্যা নেই কেননা আমরা তো এটা ব্লিন্ডই করব এবার আমি রসুনগুলোকে বের করে নিব দেখতে পাবেন যে কিছু কিছু রসুনের গায়ে একদম খোসা নেই আর কিছু কিছু রসুনের গায়ে সামান্য একটু লেগে আছে হাত দিয়ে একটু প্রেশার দিলেই রসুনের খোসাটা খুলে যাবে আর যে রসুনের খোসা এখনো ছাড়াই নাই সেগুলোকে আবার ব্যাগের মধ্যে দিয়ে একটু বাড়ি দিয়ে আস্তে হাতের সাহায্যে ঘষে নিতে হবে তাহলেই দেখবেন বাকি রসুনগুলোরও খোসা আপনি থেকে ছাড়িয়ে গেছে এভাবেই খুব কম সময়ের মধ্যে সহজ পদ্ধতিতে রসুনের খোসাগুলো ছাড়িয়ে ফেলা যায় তো কেমন লাগলো আমার আইডিয়াটা যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর সাবস্ক্রাইব করতে কিন্তু একদম ভুলবেন না পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই বাজিয়ে দিবেন। এবার আমি লম্বা সাইজের একটি জগে রসুনগুলো ব্লিন্ড করার জন্য সবগুলো রসুন দিয়ে দিব অনেকের রসুন ব্লিন্ড করার পরে কিছুদিন পর দেখা যায় ওটা নীল রং হয়ে যায় তো এটা যাতে না হয় তার জন্য একটা ট্রিক্স আছে ব্লিন্ড করার সময় আপনারা যদি কিছু তেল এবং সাথে একটু পানি মিক্সড করেন তাহলে কিন্তু দেখবেন এই রসুনটা আর কখনোই কালার চেঞ্জ হবে না যেমনভাবে ব্লিন্ড করেছিলেন ঠিক সেভাবেই আপনি সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন একটু পানি অ্যাড করে সাথে বাকি অর্ধেক রসুনটাও দিয়ে ভালো করে ব্লিন্ড করে নিব এভাবে তিন চার মিনিট ব্লিন্ড করার পরে রসুনটা যখন আমার ভালোভাবে ব্লিন্ড করা হয়ে যাবে তখন একটা কন্টেনারে এ রসুনের পেস্টটা ঢেলে তিন চার ঘন্টার জন্য ডিপ ফ্রিজে রেখে দেব রসুনটা একটু শক্ত হলে আমি এভাবে চাকুর সাহায্যে কেটে ছোটো ছোটো পিস করে নেব এবং তারপর অন্য একটা বাটিতে এই পিসগুলো তুলে রেখে দেব এর ফলে পরবর্তীতে একটা একটা করে পিচ করে তোলা সহজ হবে 
তো জানি না আমার ব্লগটি আজকে আপনাদের কেমন লেগেছে যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন আর আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো বিকালের দিকে আমার ছোট কন্যা ও মুড়ি মাখা খাবে বলছিল তো ওর জন্য আমি শশা টমেটো তারপর লেবুর খোসা এভাবে ছোট 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 করে কেটে নিয়েছিলাম ওরা পেঁয়াজটা অতটা লাইক করে না যে কারণে আর পেঁয়াজ কেটে নেয়নি বা মরিচও আমি এর মধ্যে অ্যাড করব না একটা বলে প্রথমে টমেটো তারপর শশা দিয়ে এর মধ্যে আমি একটু সরিষার তেল অ্যাড করব একটু সামান্য পরিমাণ সরিষার তেল দিয়ে তারপরে আমি প্রথমে চানাচুর দিয়ে নিলাম আসলে মুড়ি মেখা তো সবাই পারে তারপরে যেভাবে খেয়েছি আমি সেটাই বলছি এরপরে মুড়ি দিয়ে দিলাম আর সাথে তো লেবুর খোসা আর একদম সবার শেষে একটু ধনে পাতা দিয়েছিলাম তো হয়ে গেল আমাদের বিকালের নাস্তা তো এখন আমি আর আমার কন্যারা এই মুড়ি মাখাটা খাবো আর এনজয় করব আর আপনাদের থেকে বিদায় নিয়ে নিব ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে অন্য আর একটি ব্লগ নিয়ে হাজির হব আপনাদের সাথে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ